బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఈ సినిమాకి తెలుగు కన్నడ తమిళ్ కేజీఎఫ్ గురించి నా క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడి నా సినిమా గురించి మాట్లాడు ప్రతి ఫోన్ కాల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాల్ ఏమైనా వచ్చిందా ధైర్యం నింపిన ఫోన్ ఎంత్ర అంటే నేను ఒక్కొక్కరి గురించి అడుగుతాను మీ ఒపీనియన్ అంటే ఒక్క వర్డ్ లో చెప్పండి ప్రశాంత్ గారు యష్ నమస్కారం మా అయ్యప్ప గారు ఎలా ఉన్నారు బెస్ట్ మెమరీ ఏది మీకు ఈ షూటింగ్ టైమ్ కావచ్చు ఏదైనా కూడా మెమరీ అంటే ఎవ్రీ డే వాస్ మెమరబుల్ డే అండి సపరేట్ గా ఎందుకంటే ద టీమ్ వాస్ లైక్ దట్ వి ఆర్ నాట్ లైక్ ప్రశాంత్ దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి హీరో దగ్గర నుంచి టోటల్ గా ఫ్యామిలీ లాగా ఉన్నాం మేమే కాదు మా వెనకాల చేసే యాక్టర్స్ మా బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ లాగే ఉన్నారు లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ ఉన్నారు సినిమా చేయడం అంతమంది హ్యాండ్ చేసి మీరు చూసింటారు ఎవ్రీ యాక్టర్ ఇన్ ది ఫ్రేమ్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఎవరు క్యారెక్టర్ నుంచి బయటకు ఉండరు మామూలుగా నుంచి ఎక్కడో ఉన్నాం వెనకాల ఉన్నాం కదా వాళ్ళు వదిలేయడం కాదు ఒక వెయ్యి మంది ఉంటే వెనకాల రోల్ ఒక్కడి మిస్టేక్ చేసినట్టు కూడా అనుమతి చేశాం మేము వాడికి లీక్ లేదా మిస్టేక్ చేస్తే పట్టించుకుంటాడు ఆయన ఎవ్రీ థింగ్ చూసే ఓకే చేస్తాడు ఆయన సో దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే ఇంకోటి చెప్తాను త్రీ ఫోర్ డేస్ ముందే వెళ్ళిపోయి వెయ్యి మందిని తీసుకొని వాళ్ళకి మొత్తం రిహార్సల్ చేసి నేను ఎప్పుడు ఎలాగ నేను ఎప్పుడు సాదట్ నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయి కేజీఎఫ్ లొకేషన్కి పోయి వాళ్ళు భోజనాలు పెట్టి టిఫిన్లు పెట్టి మార్నింగ్ టు సెవెన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఎందుకంటే ఫర్దర్ గా వాళ్ళు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఉంచేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ ఎండకి పారిపోకుండా అలవాటు చేయించాడు ప్రశాంత్ ఆయన వెళ్ళి కూర్చున్నాడు అక్కడ కూర్చున్న చిన్న కెమెరాలు ఉంటాయి పెట్టుకుని వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్ త్రీ అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ అంటే వెయ్యి మంది ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తారు భయపడ్డం నా జీప్ వెళ్తుంటే భయపడుతూ ఉంటారు టూ అంటే తల దించుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అలా వాళ్ళ నంబర్స్తో వాళ్ళని కంట్రోల్ పెట్టుకొని సో ఇట్స్ యాగంలా చేసాడు అతను లక్కీగా దానికి ఒక టీమ్ మొత్తం ఫ్యామిలీలో కుదిరింది ఇంకా అంత ఇంకా అంతకంటే దాని గురించి నేను మోర్ ఐ కాన్ టెల్ బికాస్ ఐ మీన్స్ టోటల్ ఐ మీన్ టు దాట్ సో అంతా మీకు అన్ని మెమరబుల్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇది మెమరబుల్ గ్యాప్ దొరికితే చిన్న మాకు అనుకున్న వరకు అయిపోయింది అనుకోండి సిక్స్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ నైట్ ఎఫెక్ట్ ఉంది అనుకోండి యాప్కి మొత్తం క్రికెట్ మొత్తం అక్కడే మాకు మొత్తం మొత్తం ఓపెన్ ప్లేస్ లేదు కదా బాల్స్ పోయేవి అంతే క్రికెట్ ఆడుకుంటే ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ కొంచెం సన్సెట్ అయిపోయింది మ్యాజిక్ లైట్ కావాలనుంటే స్టార్ట్ చేయడం ఎలా ఇట్స్ నాట్ ఒక కాల్ షీట్ లాగు ఈవెన్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో కూడా ఎస్ఆర్ ఏం పడి డే నైట్ లో డే నైట్ లో షూటింగ్ జరుగుతానే ఉండేది ఏంటో అది మూడు సార్లు సెట్ పడిపోయింది వన్ కి మూడు సార్లు అంత పెద్ద సెటప్ పడిపోయింది కేజీ సెటప్ ఒకసారి వర్షాలు వచ్చి పోయింది స్లష్ వచ్చి లోపలి కూరుకుపోయి ఒకసారి గాలి వచ్చి కొట్టుకెళ్ళిపోయాయి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపన్ అందరికి ముక్కుల నుంచి ఇట్స్ ఎ గ్రేనైట్ గ్రేనైట్ సాండ్ సాండ్ ఇట్స్ నాట్ సాయిల్ గ్రేనైట్ సాయిల్ గ్రేనైట్ ఉండే ఇది దానిలో మిక్స్ అయి ఉంటుంది సో వెన్ యూ ఇన్ హిల్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ యువర్ నోస్ అండ్ యువర్ యూ విల్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ చాలా జరిగాయి జూన్ భువన్ గౌడ కెమెరా మ్యాన్ కి అలా అందరికీ బ్లడ్లే మొత్తం ముక్కులో చూసుకుంటారు మళ్ళీ ఆపేయడం ఒక వాళ్ళకి ఇది వేసుకుంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ ప్లస్ అందరికీ పాండమిక్ టైంలో మాస్క్లు వచ్చి కొత్తగా ఉండింది మాస్క్ లాంటివి వేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ మా కేజీఎఫ్ టీమ్కి అప్పటికి టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అలవాటు అయిపోయి ఉంది ఎందుకంటే మా సెట్లు మాస్క్లోనే ఉండేవాళ్ళం మేము మాత్రం ఆర్టీసీ తీసి వేసి మళ్ళీ వేసుకునేవాళ్ళం సో ఫుల్ యూనిట్ మాస్క్లో ఉండేది ఇది ఇది ఈ క్లినికల్ మాస్క్ అప్పుడు ఇంత ఇవన్నీ అంత లేదు క్లినికల్ మాస్క్ తెచ్చి మంచిలు మంచిలు అందరూ వేసుకునేవారు అలాగే చేసాం మొత్తం మీకు మేకింగ్ ఆఫ్ కేజీఎఫ్ వన్ చూస్తే మీకు మొత్తం చూస్తే అందరూ ఫుల్ ఈ కవర్ చేసుకునే ఉంటారు ఎవరు కవర్ చేయకుండా ఉంటారు అలాంటి అంత డేంజరస్ సాయిల్ అది దాంట్లో అన్ని రోజులు అన్ని మంత్స్ అంత ఆ సెట్ని మళ్ళీ ఉంచుకుంటే షెడ్యూల్స్ బ్రేక్ అయినా కూడా దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అక్కడే సెట్ ఆఫ్ జాబ్ అందరికీ అందరికీ ఇట్స్ ఇట్ వాస్ అ ఛాలెంజింగ్ అంత కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా దక్కింది ఫైనలీ మర్చిపోతారు ఫాదర్ మదర్ బ్లెస్సింగ్స్ గాడ్ బ్లెస్ టోటల్ గా టీమ్ కే ఒక మంచి ఒకరు కన కాదు ఆ టీమ్ లో చేసిన అందరికీ ఒక రైజింగ్ పాయింట్ ఇది నాట్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ కాంప్లిమెంట్ అంటే అయ్యప్ప గారు ఎవరి నుంచి అందుకున్నారు మీరు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఈ సినిమా అందరూ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కాల్స్ ఎందుకంటే అంటే నాకు బేసిక్గా టోటల్ ఏంటంటే ఐ మీన్ టు టూ కదా నేను పాలిటిక్స్లో ఉంటాను నేను దీంట్లోనే ఉంటాను కాబ
సి ఏదైనా ఒక సినిమా చూసాం నైట్ షో చూసాం అప్పటికే ఎక్సైట్మెంట్తో ఉన్నాం ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచి వచ్చాం సరే ఫో నా క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి సో ఓవరాల్ నాకేంటంటే సినిమా హౌ ఇప్పుడు మనకేంటంటే బీజింగ్ డైరెక్టర్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మనకేంటంటే వీళ్ళు ఇంతకు రిస్క్ చేశారు కదా వీళ్ళు వర్కౌట్ అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు అవే ఉంటాయి ఓపెనింగ్స్ జనం ఫ్యాన్స్ మాట్లాడే మాట్లాడే కాదు కదా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా సో దాంతో ఏంటంటే టోటల్గా వచ్చి రెస్ట్లెస్ అందుకని అప్పటికి టూ నైట్స్ నుంచి నిద్ర లేదు ఆ థర్డ్ నైట్ కూడా ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ షో త్రీ ఓ క్లాక్ అయింది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మార్నింగ్ ఎయిన్ థియేటర్కి వెళ్ళి అవన్నీ చూసుకుని మళ్ళీ ఇంకో షోకి అన్ని చూసి పడుకుంటాను నా వల్ల ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపో హ్యాపీ ఉంటే నాకు ధైర్యం నింపిన ఫోన్ ఎంత అంటే మన సురేష్ కొండేటి గారు ఫోన్ వచ్చింది నాకు మంచి ఫ్రెండ్ సన్నిహితుడు అతను ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి సరే మామూలుగా జనరల్గా ఈజ్ కా నాకు యాడ్ గురించి చెప్తారంటే లేదు అతను ఏంటంటే హీ హీ ఈజ్ ఆల్సో బీయింగ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన మొత్తం కనుక్కొని ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ నాకు చెప్పిన మ్యాథమెటికల్ చెప్పిన చెప్పింది సురేష్ ఓకే ఏంటంటే ఆ రోజు ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి బయా కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంత ట్రెమెండస్గా ఉంది అది చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఎనిమిది వందల కోట్లు మినిమం బయా అని అంటే ఆ రోజు ఇంకా ప్రొడక్షన్ అవసరం కాదు తెలియ అన్న అన్నమాట ఓకే నా మేము ఆ లెక్కలు వేసుకోవాలి ఎనిమిది వందల కోట్లు అన్నాడు షాక్ ఎనిమిది వందల కోట్లు అంటే నాకు ఎక్కడో కనిపించింది చాలా దూరం కనిపించింది సరే ఎక్సైట్మెంట్ అంటున్నాడు ఏమో అనుకున్నాను కానీ ఫైనల్గా నిజమైంది నిన్నే కలిసాను మళ్ళీ దాని తర్వాత ఆ రోజు తర్వాత మళ్ళీ నిన్న కలిసాను అదే వాస్ తెలియ థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ కాంట్ దాంతో ఏంటంటే అది నిజం అవుతూ వస్తుంది డే బై డే డే బై డే డే బై డే ఇలా వస్తా ఉన్నాను ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ హిమ్ ఫర్ దట్ బట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఇండియన్ సినిమాస్లోనే ఇలా చూడలేదు ఇన్ని కోట్ల కలెక్షన్స్ అని ఇంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అని సినిమాకి వెయిట్ చేయడం అనేది చూస్తున్నాం మనం బట్ ఇంతగా వెయిట్ చేయడం అనేది చాలా ఆడియన్సే కాదు ఇండస్ట్రీస్ కూడా వెయిట్ చేసే దాని వల్ల ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ ఆల్ అదర్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అండ్ హీరోస్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఎవరు మనకి దానికి వస్తుండ మనకి పెద్ద సినిమాలకి ఎలాగూ మన మన హీరో సినిమాలకి ఎలాగో వన్ వీక్ టూ వీక్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఆ ప్లాన్ చేస్తారు కేజీఎఫ్ కూడా అలాగూ ఇచ్చినందుకు ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ ఆల్ ఇండియన్లో ఇండియాలో ఉండే అన్ని సూపర్ స్టార్స్కి అందరికి ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ సినిమాలు వాళ్ళకి ఉన్నాయండి నేను చెప్పాలంటే ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ ఫిలిం ఆ రెష్లో ఒక ఎందుకంటే ఇది పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అని మనం మనం మాట్లాడుకున్నా ఫైనలీ ఇట్స్ డబ్బింగ్ ఫిల్మ్ ఉంది ఫర్ దట్ ఇంకొకటి ఈ కోవిడ్ సీజన్ వల్ల ఏమంటే అన్ని సినిమాలు ఒకేసారి వాళ్ళు చెప్తారు అదే చెప్పొద్దు అదేంటి అదే టైంలో మనకి కోవిడ్ ఒకటి రావడం దాని వల్ల రిలీజ్ అవ్వని సినిమాలు అన్ని పోస్ట్పోన్ అవ్వడం జరుగుతున్న సినిమాలు కంప్లీట్ అయినవి వెయిట్ చేసేయి అప్పుడు మధ్య మధ్యలో చేసుకున్న వాళ్ళు ఫినిష్ చేసుకున్నారు దీంట్లో మళ్ళీ మనకి వీ నీడ్ దట్ గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఇన్ ఆంధ్ర జరిగే అప్పుడు ఏదో టికెట్ ఇష్యూస్ వాట్ ఎవర్ చెప్తున్నాను సి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిస్టర్బెన్స్ అండి ఫైనల్లీ సో ఫైనల్గా ఏదో రీచ్ అయ్యి ఇంత ట్రెమెండస్ సక్సెస్ రావడం ఇంత ట్రెమెండస్గా రావడం ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ద ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఆల్సో ఆల్ ఆల్ స్టేట్స్ నేను ఒక్కొక్కరి గురించి అడుగుతాను మీ ఒపీనియన్ అంటే ఒక్క వర్డ్లో చెప్పండి ప్రశాంత్ గారు డైరెక్టర్ మోస్ట్ డెడికేటెడ్ యష్ లవింగ్ బడి లవింగ్ బడి ఇంకొక మాట చెప్పొచ్చు ఈయనకి కొంచెం ఎక్స్క్యూజ్ నీకు ఏం చెప్తావు నాకు నాతో అలాగే ఉన్నాడు అతను అవునా ఇద్దరి మధ్య మోస్ట్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే చాలా సీరియస్ గా ఉంటారు ఏం లేదు అస్సలు కట్ మేము ఓపెన్ చెప్పాలంటే స్టార్ కెమెరా కట్టే దాని తర్వాత మామూలుగా ఉంటాయి ఇంకా అక్కడ మీకు మీరు అంటే చూడలేదు కాబట్టి ఆన్ సెట్స్ మీరు ఊహించుకున్నాం అలాగే ఉంది చాలా జాలీగా అసలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అందుకే చెప్తాను ఇక్కడ సెట్టర్స్ అని సెకండ్ నుంచి ఎందుకంటే మాకు రెగ్యులర్ టీమ్ అది సెట్టర్స్ అని ఉన్నారండి ఒక ఐదారు మంది కుర్రాళ్ళు వాళ్ళని చూస్తే పాపం నిజంగా ఒరిజినల్ మైనింగ్లో చేసే వాళ్ళు కూడా అలా ఉండి ఉండరేమో వాళ్ళు అలా తల దగ్గర నుంచి కాళ్ళ వరకు దుమ్ము బట్ ఆ రేళ్ళు వాళ్ళు అలాగే చేశారండి ఆ టీమ్ని నేను మర్చిపోయాను లైఫ్లో మర్చిపోలేను ఆరు మంది ఐదు మంది నాకు నెంబర్స్ గుర్తులేదు చూస్తే వాళ్ళు ఫుల్ టీము ఐ నో దెమ్ బట్ నేమ్స్ తో సగా బట్ అన్బిలీవబుల్ అన్బిలీవబుల్ అండి వాళ్ళు లేకపోతే నిజంగా అంతకంటే అంత సెటప్ చాలా కష్టం ఆ రఫ్ లుక్ ఆ స్మోక్ అని అదని ఆ మైనింగ్లు మీకు ఎంత టైం పట్టింది మేకప్ కి నాకు టూ అవర్స్ అండి ఎవ్రీ డే నాకు ఎవ్రీ డే సెవెన్ అవర్స్ షార్ట్ ఉండేది ఓకే టూ అవర్ టూ అవర్స్ ముందు నేను కూర్చోకపోతే ఇంపాసిబుల్ నాకు నాకు
నథింగ్ మచ్ మేబి బెస్ట్ నాకు ఏమీ లేదు ఐ హింగ్ వాట్ ఎవర్ గురించి మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు మీ క్యారెక్టర్స్ మీరు చూసినప్పుడు అండ్ ఇప్పటివరకు మీ ప్రశ్న అమ్మ అది చెప్పినా కూడా సెల్ఫ్ డబ్ అయిపోతుంది నేను అసలు చెప్పను చెప్పండి పరవాలేదు మీ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఏం లేదు వర్స్ట్ యాక్టర్ మీరు దానికి ఆపోజిట్ అనుకుంటారు అలా ఏం కాదండి సింథింగ్ లేదు నేననే కాదు ఎవరైనా సరే ఎనీ యాక్టర్ అయ్యప్ప అని కాదు నేను ఎనీ యాక్టర్ చెప్పలేదు ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ స్ప్రిట్ పర్సనాలిటీ కైండ్ ఆఫ్ అంతే కదా ఇప్పుడు అయ్యప్పగా వెళ్తాను అయ్యప్పగా రెడీ అవుతాను అయ్యప్పగా అన్నీ చేస్తాను అయ్యప్ప పిలుస్తాడు అరే అయ్యప్ప సార్ అంటాడు వస్తాడు నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తాడు స్టార్ట్ కెమెరా అంటాడు ఆ స్టార్ట్ కెమెరా దగ్గర నుంచి కట్టు వరకు ఐ బికమింగ్ నా క్యారెక్టర్ ఎలా ఇష్టం డైరెక్టర్ గాన ప్రొడ్యూసర్ గాన యాక్టర్ గాన డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గాన ఎలా అన్నీ ఇష్టం ని కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ వచ్చినా అన్ని ని కెమెరా మేన్ ని దాంతర డైరెక్ట్ ని అయ్యాను ప్రొడక్షన్ తీసాను డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాను ఏ ఏ పని చేసినా ఆ పని ఇక్కడ మీరు 100% ఇచ్చారు అనుకుంటున్నారు మీకు మీరు ఫుల్ మార్క్స్ అన్ని చోట్ల అన్ని చోట్ల 100% ఇచ్చాను ఏ పని చేసినా 100% ఇచ్చాను ఈ ఈవెంట్ చేసినా అలాగే చేశాను నేను ప్రొడక్షన్స్ చేసినా అలాగే చేశాను డైరెక్ట్ చేసినా అలాగే చేశాను రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యారా ఎప్పుడైనా లైఫ్ లో రిఫ్రెట్ గా అవ్వకుండా లైఫ్ జరగదు అది జరుగుతుంది దాని మీద దాని బట్టి నేర్చుకున్నాం నేర్చుకొని వి గెట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ దట్ అండ్ అగైన్ గో ఫర్ ది బెస్ట్ గో ఫర్ ది బెస్ట్ మూమెంట్స్ అదే కదా లైఫ్ ఉండకుండా ఉండదు ఎవరికైనా కిందకి వెళ్తూనే ఉండాలి అది గ్రాఫ్ పార్టిక్యులర్ గా ఈ విషయంలో అంటూ అంటే సింపల్ గా మీకు హార్ట్ బీట్ ఇలా వెళ్తా ఉంటుంది అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయా దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైఫ్ ఎవరీ సెకండ్ గోస్ లైక్ హియర్ లైక్ అన్నయ్య రియాక్షన్ ఏంటి కేఎఫ్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు బాగా they enjoyed endukante vaalku they know because we me me majra kalustune untam maatladukuntune untam we share things mm. so cheptu ochanu but they konni undi ne trailer tarata evartho maatladala pedaga endukante aa trailer tarata evartho ne pedaga share chesukotledu na idils evaru na phone lu cheyitle annen kaadu anne varu okay ne cheptu meet the friends against they gena chinna de ochana kada generally phone chesi adiri poyindi adi kg2 ani cheptu asal kanipinchaledani aa vaalu upset ayiparu naakante naaku telusu kaabatti okay okay vaalandru phone cheyakunda oho thesis untaremo lengthu vela thesis untaru lekapothe పెద్ద ఇది కాదేమో అనే ఫీలింగ్ తో వాళ్ళు ఉన్నారు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరూ ఫోన్ చేసి ఇదేం ట్రబ సి సో అప్పుడే అనుకున్నాను ప్రశాంత్ గెలిచావు నువ్వు ఎక్సలెంట్ అన్న గారు ఫస్ట్ మాట్లాడిన మాట ఏది సినిమా చూసిన తర్వాత ఏంది ఫస్ట్ నా మెసేజ్ పెట్టినట్టు అది అతను మిడ్నైట్ షో చూసినట్టు ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది నాకు చాలా బాగుంది మెసేజ్ అంటే అంటే ఏమ ఉంటుంది వన్ అదర్ ఫెదర్ ఆన్ క్యాప్ ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ చేసా బాగుంది సినిమా తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగా ఫోన్ చేసి ఎందుకంటే ఆల్్రెడీ కొన్ని కొన్ని ముందే మాట్లాడుకుని ఉంటాం కాబట్టి బట్ డే బై డే ఇది కూడా మనం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా ఫస్ట్ డే చూసి సెకండ్ డే చూసి అలాగే ఉండింది మాకు కొంతమంది తెలుసుకుని జాగ్రత్తగా వెళ్తుందని బికాస్ ఆడియన్స్కి వెళ్తుంది రీచ్ అయిపోయింది వెళ్తుంది సో ఇట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎవ్రీ డే న్యూస్ ఫర్ అస్ ఆల్సో పొద్దున్న లేస్తే నేను ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఇప్పటికీ అదే బజ్లో ఉన్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అదే పని మీద ఉన్నాను ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ డేస్ అయింది కాబట్టి ఇంకా ట్వెల్వ్ డేస్ అయింది సినిమా రిలీజ్ అయింది లక్కీగా it's going still going so malli malli choodalanu anipistundi janam kuda andariki repeated audience kuda chaala mandi undi yes and vannu kuda adi jarigindi so meeku ingodu kuda cheptaru vannu release ayin tarvata janam okka sari rendu saaru chusaru rendu saaru chusaru naalugu saaru chusaru naalugu saaru chusaru indol insal chusaru theater lo angelsu yes endante akkada kuda meeku fans lo kuda konni difference untai endulle nenu i am handling them for so many years kabatte i know that to strong ga unde vaadu naalugu saaru chustadu ala gunte danu kuda okka sari chusaru fan kuda untadu ఓపెన్ గా తిట్టే ఫ్యాన్ కూడా ఉంటాడు బయటకు వచ్చి బాగాలేకపోతే ఏం పాపం మనం ఏమి ఇచ్చినా మన ఫ్యాన్ కదా మనం మాట్లాడితే బాగుండదు కదా అని చెప్పి ఎక్స్ట్రా అని చెప్పే వాడు కూడా ఉంటాడు ఇవి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి సో వన్కి ఏమైపోయిందంటే వన్లో మొదలెట్టి చూస్తున్నారు 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 ఒకటి రెండు సార్లు చూస్తారు జరుగుతుంది ఈ లోపల కరెక్ట్గా మనకి పాండమిక్ ఒకటి వచ్చి పడినట్టుంది ఎయిటీన్ ఇది నైన్ ట్వంటీలో అది వచ్చింది ఈ వన్ ఇయర్లో ఈ దీంట్లో ఈ ఓటీటి ఒకటి బాగా స్ట్రాంగ్గా వెళ్ళింది ప్లస్ అది ఎక్కువ అయ్యేసరికి ఆ పాండమిక్ టైము మనకి జనం బయటికి రాలే కదా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇదైపోయింది కదా వన్ అండ్ టూ వేవ్స్లో సో థియేటర్స్ కూడా ఎవరు రాలేదు మొత్తం ప్యాక్డ్గా ఉండింది సో అప్పుడు డెఫినెట్గా జనానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇదే ఆ ఓటీటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఫోన్లే సో దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే మీకు అక్కడి నుంచి చూడని వాడు కూడా చూడడం మొదలు పెట్టాడు కేజీఎఫ్ని ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి ఎక్కువ మాట్లాడారు ఆ రోజు మనం చూడలేదు చూద్దాం ఆ చూసిన వాడు నాలుగు సార్లు చూసాడు ఆల్రెడీ చూసిన పది సార్లు చూసిన పది సార్లు చూసి మళ్ళీ టీవీలో వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు కూడా
చాలా మంది మళ్ళీ రిఫ్రెష్ కోసం వన్ చూసారు చాలా మంది వన్ చూసుకుని టూ ప్రిపేర్ అయ్యారు అది కూడా జరిగింది ఈవెన్ సార్ మా ఇంట్లో కూడా మా హస్బెండ్ టీవీలో రాగానే ఇంకా రిపీటెడ్ గా చూసారు కదండి అంటే మళ్ళీ చూద్దాం బాగుంటుంది మళ్ళీ చూద్దాం బాగుంటుంది అని అవన్నీ ఎన్ని సార్లు వచ్చినా కూడా ఆయన అలా ఉండిపోతారు అంత టీవీ ముందు ఇంకా అలా ఎడిక్ట్ అయిపోయారు చెప్పాలంటే అదే దానివల్ల ఏమైందంటే ఇంకా ఇంజెక్ట్ అయిపోయింది ఆడియన్స్ కి టూ వచ్చేసరికి ప్లస్ టూ కి వచ్చేసరికి లెక్క జనం కూడా బాగా అలవాటు పడ్డారు బయటికి రావడం మళ్ళీ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ వల్ల రావడం దానివల్ల కొంచెం అది రైట్ టైం కి వచ్చింది అనుకోవాలి అదే టైమ్ లో ఇవన్న ఇంపాక్ట్ ఆల్ టుగెదర్ అన్ని కలిసి వచ్చేయాలి ఆ ఓపెనింగ్స్ కి అడ్వాంటేజ్ అయ్యి ఆ ఓపెనింగ్స్ ఎప్పుడైతే మీకు హెవీగా వచ్చాయి బయట కూడా టాక్స్ పడ్డ అంత ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయింది సో మొత్తానికి ఆ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నారు థాంక్యూ సో మచ్ చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం నమస్తే